खजाने से आए एक ही देश से आए एक ही रास्ते से आए जब बंटवारा हुआ था तो सबको बराबर चीजें दी गई थी उसमें भगवान की तरफ से कोई भेदभाव नहीं था किसी भी प्रकार का सबको गुण था सबको ज्ञान था सब आनंद में रहते थे सभी पापों के मुक्त थे सब ज्ञानी थे सब प्रकार रूप थे उसमें स्त्रियां भी थी और पुरुष भी लेकिन धीरे 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 ये आपके सामने जब आप ऋषियों के अंकुर को अनुशासन को तोड़ चुके रामायण गीता को छोड़ चुके ये गीता रखना रामायण रखना इसका मतलब नहीं कि आपने मान लिया रामायण का यथार्थ में दोष और उसके साथ आप के कर्म उसी प्रकार के ये अच्छे और बुरे का कर्म है उस पर आप आरूण होकर के करेंगे तब तो आपने रामायण को मान लिया गीता को मान लिया देवो शास्त्रों को माना आपने मंदिरों को मान लिया देवी देवताओं को ऋषियों मुनियों को लेकिन जब आप उनके बताए हुए मार्ग का पालन ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा ये शरीर थोड़े दिन के लिए आप भूल गया मैं ये बताना चाहता हूं पहले जो मनुष्य भी परम पिता परमात्मा ने इसलिए आपको दिया है थोड़े दिन के लिए पक्ष और साथ ये अनेकों जन्मों से जब से ये जीवात्मा भगवान के यहां से आई अभी तक आपने उसको नहीं पहुंचाया अब की बार दिए हुए शरीर के द्वारा दिन में काम खेती का दुकान का और दफ्तर का आप कीजिए पहले शाम को आइए बच्चों की सेवा कीजिए ये जो दो दिन की दो काम आपको दिए इनको पहले निभाओ ये तुम्हारा पहले शारीरिक और पारिक कर्तव्य है उसको पूरा करो जब कोई भी काम आपके पास सुबह शाम दोपहर में न हो तो मनुष्य को भी मंदिर में सच्चा भगवान का भजन मैं आपको ये तीन और विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू जितने भी भारत वर्ष में है ये सब के सब दिन में देखी दुकान दफ्तर का काम करें काम को बच्चों की सेवा आए गए का यदि सत्कार करने लगे और आधा घंटा बैठ करके भगवान का भजन मनुष्य मंदिर में हिंदू करें और जिसमानी मैजिक में यानी मुसलमान दिन में खेती दुकान दफ्तर का काम और काम को बच्चों की सेवा उसके बाद आधा घंटा उसकी इस जिसमानी मैजिक में इबादत करें इसी तरह से ईसाई इस बाजी में उसकी प्रार्थना करने लगे अगर तीनों मजहबों के लोग तीनों जातियों के लोग जिनका बंटवारा कर दिया ये सब के सब भगवान और उस खुदा की इबादत पूजा में लग जाए तो सारी दुनिया की लहर खत्म सारी दुनिया के झगड़े खत्म सारी दुनिया के विवाद खत्म सारी दुनिया की दुश्मनी खत्म मारपीट गाली गलोज खत्म सब लोग कुदरत भी आपका साथे लेकर भी आपका साथे लेकर से बड़ी विचित्र चीज है जिसको आपने अभी तक नहीं समझ पाया उधर कुदरत को एक विचित्र चीज है और जल पृथ्वी अग्नि बारी वहां का आपका बना हुआ ये मनुष्य मकान इस शरीर में कुछ गंदी चीजें रख लोगे ये कैसे बर्दाश्त और हजम करेगी किसी तरह से जल पृथ्वी अग्नि बारी वहां का अगर उसमें हवा आएगी बालू उड़ेगी तो हवा गंदी हो जाएगी तो कैसे उसका साथ होगा बहुत कुछ गिर होगा आप तो भी तकलीफ होगी उससे और वो तो गंदी हो ही गई तो असल में कुदरत क्या चीज है प्रकृति क्या चीज है मेकर क्या चीज है इसको हमने अभी तक ही नहीं समझ पाया और हम लोग लोगों में लिप्त हो गए विचारों में लिप्त हो गए ये जो समझा कि एक माया की छाया ये जो दिखाई दे रही है दोनों आंखों से ये माया की छाया एक कभी किसी का साथ देती है इसमें सबको लगाया इसने सबको लगाया इसने सबको समाधान दिखा के कर दिया और धोखा दे दिया सब पीछे बसता था करते रहे तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मनुष्य रूपी मकान भगवान ने थोड़े दिन के लिए दिया ये आपको किराए पर मिला बड़े ध्यान से बच्चे बच्चियों मनुष्य करीब ये किराए का मकान थोड़े दिनों के बाद जब ये समय पूरा हो जाएगा तो मकान मालिक अपने सिपाहियों को दे देगा करेगा जाओ समय पूरा हो जाए मकान खाली करा लो सिपाही कागज लेकर आएंगे और आपको आवाज लगा के ही कहेंगे कि ये देखो कागज मालिक का मित्र मिल गया मकान खाली कर दो उनकी आवाज को सुनते ही आपको बेहोती आ जाएगी तुरंत शीघ्रम शीघ्र बेहोती आ जाएगी क्योंकि इतनी दयानी इतनी भयानक उनकी आवाज है कि उसी वक्त आप बेहोत हो जाओगे आपके तमाम लोग आप पास के देखकर समाता रह जाएंगे कि ये इनको क्या हो गया और उनको तो कुछ दिखाई देगा नहीं वो कहेंगे एक मिनट में खाली करो 
को मन को बुद्धि को चित्त को प्राणों को जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकालते बाद शरीर आपका घर आपके जमीन पर गिरेगा जब गिरेगा तो लोग देख करके तोड़ नफरत करेंगे घर कपड़ा बनाएंगे और पूरे कपड़े से ढक देंगे इसको आप देखिए अपनी आंखों से सारे संबंध आपके आज तक थे इसके आगे कोई संबंध नहीं ये मकान पर है ये जमीन पर ही ये दुकानें पर ही है दुकानों का सामान ये बच्चे पड़े हुए ये दोस्त पड़े हुए ये मित्र पड़े हुए ये घाटा पड़ी हुई कोई भी इस समय पर किस वक्त में सहयोग और साथ देने वाला आपका नहीं है शरीर को उठाया गांव के बाहर ले जाकर हिंदुओं ने लकड़ियों पर रख करके जला के खा सकते ये आज का खेल समाचार था इधर सिपाहियों ने निकाला और वहां से जाकर के खड़ा कर दिया उन्होंने पूजा के विद्रोह में उन्हें कितने अच्छे काम किए कितने बोले वो पूरे पर पूरा सब दिखा हुआ है वहां कोई भी चीज छुप नहीं सकती है क्योंकि वहां तो आते बैठी तब्दीलें लगी हुई है वो सब बराबर दिखती रहती है ये बुरा ही अच्छा उन्हें किसको मारा किसको गाली दी किसको काटा किसको खाया किसको धोखा दिया किसके साथ बेईमानी की किसके साथ चोरी की किसके साथ डकैती की या पानी चलाया है किसी की सेवा की ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ वो एक मिनट में आपका इलाज कर देगा वो पूछेगा गीता भी थे रामायण भी थे भी थे महात्मा भी थे ऋषि भी थे मुनि भी थे साधु भी थे और ज्ञानी भी थे कर्मचारी भी थे समाचारी भी थे सत्यवादी भी थे उन्होंने तुमको नहीं बताया कि यह चाहिए बुरा तुमने बुद्धि ऐसा नहीं किया मृत्यु हो अनमोल मन शरीर पाकर इस मृत्युओं में किस शरीर के द्वारा भौतागर होती नदी के पार होते थे मरने से पहले मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करते थे उस परंत का परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन और स्वीकार करते थे तुमने कुछ नहीं किया जाओ से बढ़ो इनको हुक्म चलाता हूं जा जाओ ले जाओ कुछ नामदारी नर्क में एक करोड़ बरस तक इनको जलाना वो लंबे लंबे भाले होते हैं उनका लगा करके करोड़ों वर्षों तक इस तरह से उस कुंड की आग में जलाते रहते और ये जलाते हैं लाखों लाखों मील तक आवाज जाती है लेकिन कोई भी वहां सुनने वाला नहीं न कोई बचाने वाला फिर उन्होंने हुक्म सुनाया कि जलाने के बाद एक करोड़ बरस तक टूट बात नाम वाले रथ में इनको काटना वाहनों की कटाई करना फिर टूट नाम वाले रथ में इनको कराना और आगे वहां पर पूरा कुंड में तो बच्चा तीन बरस तक तीन करोड़ बरस तक कोई भी होता है अशोक भी जाएगा त्रेता भी जाएगा ड्रॉपर भी जाएगा सब कुछ भी खत्म हो जाएगा तब भी ये मनु शरीर मिलने वाला नहीं उसने बताया कि मैंने चार खाने चौरा दिन क्यों लिया और साथ मैंने नर्स की दिए बना रखे हुए कि जो लोग जो है अच्छे बुरे को काम को न समझकर जो पापा चार करेंगे उनको ये आत्मा दी जाएगी और तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि आज के अंधे हो जाते पूरे को दिखाई सुनाई तो कुछ देता नहीं जो ऋषि मुनि महात्मा जो तुम्हारा उपकार और परोपकार करते हैं उनकी बातों को आज सुनते समझते नहीं है इसलिए वो का समय का उसकी प्रकार की वर्तमान का समय इसी प्रकार का दिखाई देता है जैसा राम के आने के पहले ऐसा ही समय आ गया था कि लोग ऋषि मुनियों से अलग हो गए थे साधु सबको से अलग हो गए अंकुश और नियंत्रण को तोड़ दिया व्यवस्था एक छोटी छोटी खत्म कर दी थी एक दूसरे को मारने लगे एक दूसरे की वस्तु छीनने के पड़ते लगे इस तरह से पृथ्वी पर पापों का आंकड़ा बढ़ गया सज्जनों ने ऋषि मुनियों से याचना की कि महाराज और हम लोगों के ऊपर बड़ा सरकार गांव की रक्षा कैसे की जाए भगवान का भजन कैसे किया जाए अब तो इतने दिखाकर हो गए हैं कि वो एक तरह भी खैरना और शांति से बैठना मुश्किल है तो ऋषियों ने कहा आज तक ठीक है मैं भगवान के पास तुम्हारी प्रार्थना पहुंचाता हूं उन्होंने प्रार्थना पहुंचाई क्योंकि उनके पास तो योग स्थिति थी वो तो बराबर आते रहते थे उनके पास अध्यात्म था, था बड़ा विज्ञान उनके पास में था दैनिक सुनते तो सब कुछ मालूम था वो तो देखते और सुनते थे उन्होंने प्रार्थना बच्चों की पहुंचा दी कि एक समय पर किसी में किस तरह का मानो में हो गया है पापा चार का गड़ा बढ़ गया कोई किसी की सुनता नहीं व्यवस्थाएं सब बिगड़ गई और अधर्म फैल गया धर्म का कोई नाम नहीं है ऋषियों ने प्रार्थना की उसकी स्वीकार हो गई उन्होंने कहा भगवान का आदेश हुआ है 
کہ تم کو یہ بات سنا دو کہ دیرت کرو اور بڑا انتظار کرو رانا ہوتا رہے گا اور اس کے بعد رانا ہوتا ہوگا جب رانا ہوتا ہو گیا تو رسیوں نے آکر بات دے دیا کہ گھر چھوڑ کے جنگل میں جاؤ وہاں تک ہو ساگرہ کرو جنگل میں جا کر ان کو جنگل میں جانا پڑا وہ جنگل میں جو جنگل میں گئے تو وہ کوئی بھی جو جو اپنی چھان نمی رہتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسے اندر پالک کس جنگل میں کہتے آئے کچھ ہے کچھ کہتے آئے انہوں نے کہا کہ رسیوں کے آدھے سے جنگل میں تک کیا کرنے کے لیے آئے اور ان کا نرے لائے کوئی سیوہ میں جب سیوہ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تو میں تمہیں کیا کروں کروں گا جب تمہیں کیا کرنے لگے تو بیٹ میں کوئی بھی لانے کے لئے موقع اور کیاروں سے ہو گیا جب تمہیں کیا پھول ہو گئی کسی سکتی جان کو پرات کر لیا ان کو آدیس مل گیا انہوں نے کوئی بھی رو پہورا نے کہا اے کوئی بھی رو میرا کام پورا ہو گیا ہے سینر میں تمہیں کیا پوری ہو گئی اور جان کو پورا پرات کر لیا مجھ کو یہ آدیس ہو گیا ہے کہ ان سب لوگوں کو یہ بتاؤ کہ دھرم کی اتاپنا کرنی پتروں کی رکھا کرنی ہے دوستوں کا رناس کرنا ہے پاکی پاک میں سویتا جائے گا کام پر نہیں ہے تو لوگ لے بھی کیا مدد ہوگے تو بھی میں نے کہا کہ ہم تیار ہیں ہمارے پاس کون کیا ہے ہماری جان آپ لے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاس میں نئے دکھر کی طرف بڑے بڑے راکتوں کو مار دیا انہوں نے رابر کو بھی مار دیا انہوں نے بھاری کو بھی مار دیا راج پاک ان کو دے کر اور واسط مار جائے انہوں نے دھرم کی اتاپنا کی پتروں کی رکھا کی دوستوں کا جناس ہو گیا بہت تکیوں تک سب لوگ دین امر دے اپنے اپنے خدر کا پانل پھر سے واسط کرنے لگے پیم اور محبت اور تکتہ دینے لگے جس کو جو ضرورت پڑھتی تھی تو ایک سوٹرے کے کام آتے تھے اس طرح سے سکتی میں مانو کہ ایک امر اور کام کی نتر لوگ سب کے سب دن میں کام بچوں کی سیوہ اور اس کو کی آرادرہ کرنے لگے اور سب لوگ سب دن بری سے بھی کرنے لگے ہوگی اور بری بچہ میں کو بری سب لوگ سب دن ہر طرح سے سب پر رہے کچھ دنوں کے بعد جب سمیں بھیج گیا تو سیرا ان کے انگوز اور ان کے لیے انگوز سے الگ ہونے لگے ہوتے 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 جب یہ دسا پھرنے گئی تو رسیوں سے سری آجمہ ہوئی انہوں نے سے دروا کھپان کے کچھ دروار میں تمہاری آئی تھی سوچتے بھی پھر ادھر سے حکم ہو گیا لیتے تھو کہ دیرے سکتے اور تھوڑا سا انتیار کرو ابھی تھوڑا ہی دن کے بعد کتنا ہوتا ہوگا بڑی سیدھی بات موٹی اس کو سمجھ دی دیئے لیکن رام کے وقت میں لوگوں نے دستات نہیں کیا کسی کے وقت میں بھی دستات نہیں کیا بار باروں کے مطرح کر کے اور ان کو ساتھ لے کر کے اور سارا دن کا ماہ بھارت کرا کر دس کے دکھان پر یوداؤں کو سوا کر دیا سبکن کرو یہ سبکیوں کا اللہ پتا ہلو میں کر دیا لیکن آپ کو ایک بات کا نہ دھار میں پھول ہے نہ آپ کو اور کسی کا پھول اور آپ کو کہا تک بتایا جائے میری باتوں کو بڑے بیان سے آپ سنیں گے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو گیا زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت آپ کو سکتا نہیں ہے یہ کاملہ مطرہ دیکھ ہے اپرار کو دوکار کے بعد سوا تین پزے رمانہ ہوا میں دوری سرکوں پر آیا بھی گاؤں کی بھیڑ عمر میں لگی اور بھرت کو کر گاؤں کی بھیڑ کس طرح سے عمر پڑی یہ دیکھی ایک میرے لگے ہوئے ہیں اور بیلوں میں لوگ چلے جاتے ہیں کس طرح سے نہ غور لائی اپنے اپنے کام پاجوں کو چھوڑ کے سرکوں کے سنارے سمار بنا کر کے گھرے ہو گئے میں نے ان کی آوازیں اتنی سنی ہے کہ گھر کر دیجئے جلتا کر دیجئے آسر بات دے دیجئے بہت بڑی تقریب ہے بہت بڑا دکھ ہے بڑا پن کا کاجیا اب کہتے دور ہوگا اس کا کوئی اپائے بتا دیجئے کسی کسی نے کتنا رہتا مجھ کو یہ تقریب ہے مجھ کو وہ تقریب ہے مجھے کوئی بھی ایسا آدمی طرح کے چلارے نہیں دکھائی دیا جو یہ کہتا کہ میں آرام سے ہوں میں نے رات کو پڑا اور جرداری کو بھرت سن میں جب صبح سات کو سارے چھے بجے چلا تو کرتوں کے حکم میں بھی آ گئی اور جگہ جگہ بھی سکتی ہونے لگی میں سارے چھے بجے سے چلا اور راستی کو کونے آر بجے سے پورا جانی میں کھوٹا اتنی معلومی بھی کہ وہ آنے میں ہی دیتی ہے 
अब मैं तो ऐसा समझता हूं कि क्या भी है इनको कोई भूख लगी है इनकी वस्तु को बाजार में खो गई उसकी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरी चीज खोई हुई कहां मिलेगी ये क्या और भूख कहां पर जाएगी ये तो ऋषि मुनियों का देश है आप क्यों इतनी जल्दी लगा दे आपको तो ये मालूम नहीं है कि इंसानी दिल ये मनुष्य का हृदय कौन जीतता है ये तो आपको पता नहीं है लेकिन जो रोटी खाते हो भगवान ने मनु शरीर दिया और बुद्धि दी है उस बुद्धि से आपको ये काम रहना चाहिए कि पीछे क्या था अब क्या और आगे क्या होगा आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं नंगे आते हैं कोई मामले करते हुए नहीं आते न कोई जाति लेकर आते हैं न अंग्रेजी हिंदी उर्दू लेकर आते हैं न आप जब पहचानते हैं न कानों से सुनते हैं न वाणी से बोलते हैं न बुद्धि से विचार करते हैं क्या आपने ये घर में घटना रोज नहीं देखी अगर किसी को देख करके आपको इस दुनिया का अनुभव करना था तब तो आपको पूरा आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान हो जाता न आपको भौतिक ज्ञान हुआ न आपको आध्यात्मिक की सूर्य ज्ञान हुआ दोनों ज्ञान से पूर्ण बैठ गए कहते हो मैं विकास करता हूं अरे ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का बना हुआ मसाला है और कहते हो मैं स्कूल में बहुत पढ़ा लेता हूं हमारे देश का तो इतिहास ये है कि वो आधा तीनों का जो बाहर था अर्जुन के पास में उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर अर्जुन अपने बाल को छोड़ देता अपने तीर को तो सारा विश्व जल कर के राख हो जाता भारत का इतना अद्वितीय है वो भौतिक और आध्यात्मिक समावेश का ज्ञान अगर उस ज्ञान को आप प्राप्त कर लो भौतिक और आध्यात्मिक तब तो संपूर्ण रहेगा अगर भौतिक ज्ञान को ही केवल प्राप्त किया आध्यात्मिक विज्ञान को नहीं प्राप्त किया तो कंगार हो जाएगा तो आप क्या चाहते हो अगर कंगार चाहते हो तो वो भी आपके लिए बताना बन गया और आप चाहते हो नहीं हमको क्षमता मिले और हमको रक्षा मिले हमको आराम मिले हमको शांति मिले और हम सुखी हो जाए हम समृद्ध रहे हम निरोगी रहे हमारी आत्मा जान जाए हम मुक्ति प्राप्त कर लें हम रोज प्राप्त कर लें तो आपको तो आप तक ले बड़ा ये भारत की काम का तो हम लोग करते हैं कि ये कितनी पवित्र भूमि है इतने मुनियों की भूमि जगह जगह के अंदर में ऐसी अद्वितीय चीजें बनाई हुई हैं और आप उस पर रह करके इतने दुखी इतने प्रेस में आप हिंदू मुसलमानों का पूरे ध्यान दें मुसलमानों की किताबों में लिखा है चौधरी कभी खत्म हो जाएगी उसी समय पर इंसानों में पौना मचेगा उसी समय एक पत्नी खुदा के पैदाम को लेकर जमीन पर उतरेंगे और सारी इंसान जाति को खुदा का पैदाम सुनाएंगे हिंदुओं की किताबों में लिखा है रामायण में जब धर्म लोप हो जाएगा तो मान शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा और वो मान शक्तियां फिर भगवान का संदेश आपको सुनाएंगी तब होगा जब पैराम मचेगा आपका क्राय क्राय होगी ऐसे वक्त में गीता कहती है कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये हुए होंगे मैं आऊंगा और घर की स्थापना करूंगा सज्जनों की रक्षा करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा ये सभी उन ऋषियों मुनियों पतियों महात्माओं संतों की जो आवाज और वाणी है जो उन्होंने पत्थर की तरह से लिख दिया पूरा जब का निकलना बंद कर दे और पत्थर में निकलने लगे ये संभव हो सकता ये सारे आसमान के जमीन पर आकर और जमीन से जो निकलने लगे ये भी संभव हो सकता है लेकिन वकील महात्मा उनकी कभी बारी मिथ्या नहीं होती बड़े ध्यान से आप सुने गाड़ी का नाम महात्मा नहीं सफेद कपड़ों का नाम महात्मा नहीं अंग्रेजी हिंदी पढ़ने का नाम महात्मा नहीं सोना चांदी रखने का नाम महात्मा नहीं महात्मा और उसका नाम जिन्होंने जिन्होंने अपनी जीवात्मा को मणिपुर की मकान में जगा दिया और जिन्होंने के जान को क्यों छोड़कर जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं उनको कहते हैं महानात्मा और ऐसी महात्माओं को आप सभी नहीं पहचान सकते आपके पास में कोई क्षमता उनको पहचानने की नहीं है क्योंकि आपके पास पास ऐसी आग है जो आप उनको पहचान लेंगे 
बुद्धि आपके पास कहा है कि उनको समर्थक होंगे इसलिए भाजपाओं को आप नहीं पहचान सकते जब सिद्धू को नहीं पहचान पा जब राम को नहीं पहचान पा जब बहुत को नहीं पहचान पा माधी को नहीं पहचान पा चंद्राचार्य को नहीं पहचान पाया तुलसीदास पूजा को नहीं पहचान पाया कबीर और रैदास को नहीं पहचान पाया तो आप अब पहचान लोगे तो समय से बड़े लोग शास्त्री थे बड़े लोग धार्मिक थे बड़े निष्ठावान थे बड़े सत्यवादी थे बड़े चंद्रमान थे और बड़ा उनमें प्रेम था और सभी सेवा करते थे उस समय पर तो लोग पहचान नहीं करते थे और एक बड़े नवीन युग में एक बड़े कलयुग ये देख रहा था कि मुझे भी कर्जा बांटने का मौका मिल जाए उसने सोचा कि कब मौका मिलेगा लेकिन मुझे बात में प्रचार बंद कर दे अपना नियंत्रण बंद कर दे अनुशासन बंद कर दे सब कसत का ज्ञान कराना बंद कर दे आप रामायण को छोड़ दो गीता को छोड़ दो मुझे ये मौका देख रहा था कि मेरा भी कुछ मौका लग जाए तो मैं भी धीरे से कर्जा बांट दू इन दिनों में उसको लग गया मौका और आपने सोचा कि चलो संसार की तरह क्या जरूरत है मां बाप के अनुशासन में रहने की क्या जरूरत है कि बड़ों के अनुशासन में रहने की जरूरत क्या महात्माओं के पास जाने की जरूरत क्या जरूरत है गीता रामायण की क्या लोगों पुराणों की क्या आवश्यकता और क्या जरूरत है तो दोस्तों आप लोग एक दम छुट्टे हो गए स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र पूजा करके लिए गए कि आपकी आंख खराब आपके काम खराब आपकी बाड़ी खराब आपकी बुद्धि खराब हो गई फिर उसमें देखा कि बहुत अच्छा मौका है वो कलयुग ने अपना कर्जा कहला क्या था कि मैं आज आपसे तुम झूठ में रहू आज से झूठ में देख रहा हूं कितना तो चलिए छोड़ करके झूठ बोलो माँ से झूठ बोलो पिता से झूठ बोलो भाइयों से झूठ बोलो पड़ोसियों से झूठ बोलो समाज से झूठ बोलो मंदिरों में झूठ बोलो गीता पर डर झूठ बोलो कितना चाहो कितना झूठ बोलो कोई शर्म नहीं और जितना तुम झूठ बोलोगे उतना ही तुम्हारा सम्मान कर जुड़ने होगा फिर उसने धोखा बात दिया फिर उसने गुलमानी बात दी फिर उसने चोरी बात दी फिर उसने कतल बात दिए फिर उसने जानवर बात मारना फिर उसने भक्ति मारना बात दिया फिर उसने शराब पीना बात दिया फिर उसने बात मत्ती खाना बात दिया ये सब कल जुड़ने बांट दिया अब इसका इंजाम पड़ना मुझे हुआ कि बुराइयों का घड़ा आ गया मेरी बात बड़े ध्यान के साथ में सुने ये इतना बड़ा काफिला दो महीने एक दिन के लिए निकला हुआ बराबर हर रोज चलता रहेगा आपको यदि अनुभव करना है तो आप एक दिन के लिए साथ हो जाए तो आपको रास्ते का पूरा अनुभव होने हो जाएगा एक ही कार्यक्रम से आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या होने वाला है बड़े ध्यान से जो भी इस काफिले को दर्शन देगा उसकी एक मनोतकलीफ दूर हो जाए रुक जाइए अभी ये तो एक तकलीफ लेकिन जो हजारों तकलीफों ने लोग को चारों तरफ से घेरकर और तीर मार करके दे दिया है आप कितने पीड़ित हो वो मुझको मालूम है मैं आपकी इस मूरत और सूरत को अच्छी तरह से पहचानना चाहता हूं एक तकलीफ से तो आपका काम नहीं चलेगा मैं ये चाहता हूं कि दो चार तकलीफें आपकी और दूर हो जाए ताकि कोई बहुत आपको ठंडक मिले कोई सुतर्ता मिले एक तकलीफ से तो आपको कुछ नहीं होगा जो तो आप जाएंगे तो जाकर के कुछ थोड़ी ठंडक मिलेगी और ही उसमें भी आप हजार तकलीफें रोते रहोगे महात्मा ऐसी बूति की बुटाई कर रहे जड़ी की आपत्ति की ऐसा इनको चला दिया जाए जिससे कि इनकी तमाम तकलीफें खत्म हो जाए आपको ये नहीं मालूम कि महात्माओं के पास में क्या क्या होता है उनके पास किस चीज का भंडार होता है वो क्या चीज रखते हैं और लोगों को क्या दे देते हैं महात्माओं के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं आप लोग को समझ सकते हो क्यों कि आपको तो महात्मा को खोजना नहीं आता अगर देरी देर से रखना नहीं आता है तो महात्माओं के पास तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आप ले सकते हो लेकिन देने वाले हो तब तो होंगे आपको लेने नहीं आता तो होंगे क्या आपको देने आप फिर दोगे फिर क्यों फिर क्यों ले जाओगे तो वो ऐसा करते हैं कि तुमको लेना भी आ जाए और रखना भी आ जाए 
जड़ी तो उनके पास में बहुत बड़ी है वो तो पौने का भी उसके काम में कुछ नहीं तो मोटी बात को बड़े ध्यान से सुने जो कभी को इस समय पर आए मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सामाजिक निंदा करना बंद करें आपने बहुत निंदा की बहुत तरह तरह की आपने सामाजिक जातियों की परिवार की बहुत निंदा की उसको बंद की राजनीतिक हो या सामाजिक हो या जातियों की हो एक निंदा और आपको उसका क्या बंद करें क्योंकि उन्होंने सुन दिया है आगे कि इंसान और आदमियों को ये कह दो चारों तरह का दौरा फिर तो कि तुमने बहुत दूर बोला तुमने बहुत धोखे दिए तुमने बहुत बेईमानी की तुमने बहुत चोरी और कतल किए हैं तुमने आदमी और जानवर पक्षियों को मारा इन चोरियों को कि अब इनको बंद कर दो इनको रेवी मरवाइयों को बता दो इंसान और मानव को अगर तुम बुरे कामों को नहीं बंद करते हो तो वो परमात्मा तुमको सख्त जगह यानी सख्त दंड देगा मेरा कहने का काम है मैं उसका हुक्म आपके कामों तक पहुंचाने देता हूं अभी मेरी और मैं आपकी बड़े ध्यान के साथ इस काबले का उद्देश्य क्या है उसको सुना मैंने पीछे का एक बात आपको याद रख लिया और ये आपको काबला क्या याद कराएगा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कलयुग आएगा मैं ध्यान से मेरे बात को याद सुने कलयुग में कलयुग जाएगा कलयुग में कलयुग आएगा ना अभी कलयुग गया और ना अभी कलयुग आया मुझे हुक्म हुआ है कि ये कठोर अपील को जिन्हों को जाकर मेरे कठोरों को उनको बताकर मानो मानो के स्थानों तक देश में अभी थोड़े समय में पहुंचाए देता हूं जितना मुझको हुक्म मिल गया उतना मैं पहले पूरा काम कर दूंगा जब मुझे ये हुक्म मिल जाएगा कि इनको बता दो कि किस तारीख से कर्जू जाएगा और किस तारीख से कर्जू आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन जानता ही जरूर कि किस तारीख से कंजू जाएगा और किस तारीख से कंजू आएगा जब कंजू जाने लगेगा तो रात को चुपचाप उसके नहीं चला जाएगा वो जब जाने लगेगा तो आपसे कहेगा तो भाई मैं जा रहा हूं मेरा जो आपसे कर्जा दिया वो मैं जांच के दे मेरा कर्जा जो तुमने लिया है वो मेरा मैं जांच के वाके दे दो और कहूँ मैं नहीं दे सकता मैं कल जो क्रेड हो जाएगा और प्रचंड क्रोध में आकर जो पेड़ एक लप्पर मारेगा एक ही लप्पर में भी दो करोड़ आदमियों का लपड़ा जो कल जो भगेगा उधर से आएगा सचू तेरे में वो देर हो जाएगी जो बीच में जब जाएंगे वो चकना क्यों महात्मा और सभी क्या दूर कर देखते हैं उन्होंने सोचा कि वो ये विचारों की जिंदगी ये मानो अनुभव करी अगर तुम यहां से चला गया तो ये अपना काम कुछ नहीं कर सकते हैं इन्होंने जो कुछ भी काम किया इस किराए के मकान का काम किया है और इस किराए के मकान में जो जीवात्मा रहती है उसके लिए इन्होंने प्रभाव भी नहीं किया तो वो ये चाहते हैं कि ऐसी भूखी ऐसी जिनको मौका भी दे दी जाए कि ये कर्जुक के उस देर में जो हमारे पान की तरह को जमा उसमें मोटी दो दाग है और जैसे ही मोटी कर्जुक के कर्जों में पड़े और आग लग जाए और वो खत्म हो जाए जब कर्जुक जाने लगे तो कहा कि हमको कर्जा दे दो हमारा आप ये कहो मेरे पास तो आपका कोई कर्जा है वो कर्जा चला भी दो करने के लिए तो अभी जब वो तराजी लेगा और कुछ नहीं निकलेगा तो आपका बाल बार का नहीं कर सकता और ये जानने की जरूरत है कि सज्जुग ने विष्णु ने क्या किया श्रेता ने विष्णु ने क्या किया गोपर ने विष्णु ने मनुहर ने क्या किया अगर कुछ किया ना होता तो हम मंदिर नहीं बनते हम उनकी पूजा नहीं करते हम उनमें आस्था नहीं रखते उन्होंने कुछ किया है तभी ये काम हुआ और आपको ये बात पूछनी है कि कर्जुर में कर्जुर जाएगा और कर्जुर में कर्जुर आएगा 
मुझे आपके समाज के बाद भक्ति नहीं ये मैं जानता हूं कि आपको इसको विश्वास नहीं होता लेकिन मैं वही चाहता हूं कि सुना लेता हूं कि जिस पर आप विश्वास न करो वो वही बात आपके सामने हो जाए ये इसकी ईश्वर का समझता है और जब ईश्वर का समझता तो किसी को कहते हैं भगवान का समझता एक सीधी सारी बात इसलिए बड़े ध्यान से प्यार गंभीरता से बुद्धि से काम लो और जो कुछ भी आपको कहा जा रहा उसके अच्छी तरह से समझिए परिवर्तन का कहा होगा और कहोगे बाबा जी मेरे पास में जो कोई आदमी मर रहा है बच्चे दो माते और दो पिता जी इनकी बेसुखी में दस करोड़ मरनारी मैं उनका मुड़ी मैं उनका भागवत मैं उनका सिद्ध हूं मेरा किराए के नाम इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास आश्रम है मथुरा में मैं सारे हिंदुस्तान में जो गुटे नाम का प्रचार करता हूं जो गुटे नाम मेरा नहीं उसका संस्कार पिता परमात्मा ईश्वर और भगवान और ब्रह्म सब शक्ति नाम उसका ये नाम है तो आपने जो भी अभी नहीं समझा कि बाबा जी कहना क्या कहते हैं और देना क्या कहते हैं समझाना क्या कहते हैं और दिखाना क्या कहते हैं ये हमारे बच्चे करें ये कुछ इतना लेकर के चले हुए मुझे मालूम है आप सब स्कूलों में पढ़ते हो एक साल से दूर हो गए दो हजार दो तीन साल से बड़ी परेशानी है एक साल आप तो ये कहने से कहूं कि एक साल में दो दो दर्शन दो बच्चे तीन साल से खेल रहे हैं आपकी पास हो जाएंगे हर जाइए बच्चे जो तीन साल के बच्चे एकदम डिविजन नंबर में ही पाते मेरा सुन लीजिए एकदम डिविजन नंबर ये बच्चे तीन साल के नहीं पा रहे बड़े परेशान बड़े दुखी है अध्यापक भी उनको कुछ कहते हैं माँ बाप भी कुछ कहते हैं बड़ी परेशानी खड़ी हो गई तो आप और कुछ मत करो इस काबले के दर्शन दो और इसका आपको यह फल मिलेगा कि आपकी सेकेंड डिविजन नंबर में जाएगा हर जाओ जो बच्चे तीन साल से फर्स्ट डिविजन नंबर नहीं पाते हैं क्योंकि बिना फर्स्ट डिविजन नंबर के बड़े पद मिलने करते हैं और बड़े परेशान है तो क्या किया जाए और बड़े को क्या करें तो आपको कुछ नहीं करना है आप काबले के दर्शन दे दीजिए अब तो फर्स्ट डिविजन नंबर आ जाएगा और जाओ आप बात को सुन लो अच्छी तरह से मुझे तो बड़ी तकलीफ है मेरा तो आपकी तकलीफों को सुनकर के दिन ऐसे लड़ता है मैं तो ये चाहता हूं कि आपको सबको आराम मिल जाए मेरी दृष्टि में सब लोग बिल्कुल सुखी हो जाए सबको भोजन मिले सबको तकलीफ मिले सबको अपने को स्थान मिले सब लोग दिन में ईमानदारी मेहनत से खेती दुकान दफ्तर का काम करें सब शाम को बच्चों की सेवा करें आए गए का सत्कार करें सब लोग सत्य बोले और सब लोग सेवा करें मेरी तो भावना इस प्रकार की आपके प्रति है और आप निरोगी हो जाए जो ये बीमारी किस तरह पर फैली हुई है सारे तरफ मैं पचास साल पहले चला जा रहा था तस्वीर की तरफ मेरे सामने दो पैसे मजदूरी मिलती थी एक मजदूर को हमारा मंत्री काम करता था एक रुपए के डेढ़ मंच चला दो पैसे का एक फसल का बढ़िया कपड़ा एक कोने कोने का काम मेरे सामने बहुत ही वापस था और कई का मिलता रहा क्षमा करना जब मैं रास्ते में चला जा रहा था तो गंदी पगड़ी बांध कर एक कपड़े में कुछ लपेट कर एक डिब्बा रखकर के ट्रेन के दूसरे आदमी तक चले गए बाबा जी ए बाबा जी जय सुनिए ये बात का चले गए रोटी खा लीजिए रोटी खा लीजिए मैं खाती हूँ तो पानी पी लीजिए घर आगे चला ज्यादा से ज्यादा अच्छा सलाम आगे गया से आदमी का था हे महात्मा जी हे महात्मा जी जय सुन लीजिए जब पास गए चले गए दिखा लीजिए घर आगे गया एक नया पैसा नहीं लेकिन न मुझे खुदे तकलीफ न मुझको दुकान से तकलीफ ना मुझको काम को तकलीफ ये जगह जगह पर लोग कितनी आवश्यकता इतने धार्मिक कितने सेवादार 
तो तुम्हें तो एक समाचार था और बस खाते थे न इसमें कोई न ये कतल होते थे न ये कटियां होती थी न ये अस्पताल थे न ये दवाएं थी न ये डॉक्टर थे न ये बीमारियां थी बड़े विश्व गुप्त लोग तंदुरुस्त थे मैं उस जमाने को जब कभी याद करता हूं क्योंकि यह तो फिर हुआ है तो अब और जब का जमाना देता हूं तो सोचता हूं जो हो ये होता गया और ये सब कुछ आपके सामने उपस्थित है उसको मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं मैं तो सिर्फ ये कहता हूं यह तरह का बदल जाए जो रास्ता आपने छोड़ दिया और जब आप वहां पहुंच गए उस गड्ढे में और वहां रो रहे हो और कोई भी सुनवाई नहीं तो वहां से निकाल कर रस्ते में खैर रख लिया जाए सीधे रस्ते में चल पाओ जैसे सीधा रास्ता चलोगे उसी दिन आपको तकलीफ उसी दिन आपको शांति उसी दिन आपको आराम और उसी दिन आपको एक जगह ऐसा मालूम होगा कि ये क्या चीज मिल गई हमको तो मैं तो ये कहता हूं सब से सब सुखी हो और मेरी बात को थोड़े दिनों के बाद हिंदुस्तान के हलवे को मानना पड़ेगा क्योंकि मैं तो मरीज हूं मैं तो आपका सेवक हूं इसलिए जो आपका चित्र है उसे तो अपना काम करना ही पड़ेगा मैं तो कोई महात्मा नहीं हूं आप कह रहे थे कोई महात्मा बनते होंगे उसकी मुझे कोई जरूरत न पहले थी ना ज्यादा भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी लेकिन ये जरूर है कि मैं सेवा आपकी जरूरत करूंगा जब करोड़ आदमी मां आदमी ने तैयार कर लिए आपके बिना अखबार हो रही थे बड़े ध्यान से इनके चार बच्चे उनकी गिनती भी करोड़ दस करोड़ मां और बाप नर और नारी और बच्चे इनके भी करोड़ ये इनके बच्चे पूरे में पढ़ रहे हैं मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि ये हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं ये आपकी साल हिंदुस्तान के स्कूलों से एक करोड़ बच्चे पढ़कर निकलेंगे एक लाख को नौकरी निन्यानवे लाख देखा फिर दूसरे साल एक करोड़ बच्चे फिर निकल जाएंगे एक लाख को नौकरी निन्यानवे लाख देखा ढाई वर्ष के अंदर एक करोड़ अट्ठानवे लाख बच्चे यह आपके देश के होन हार जिन्होंने इतना बीस साल तक विद्या अध्ययन करने में पंद्रह एक करके अपनी बड़ी शक्ति को लगाया और विद्या करी जिनकी जब शक्ति था अगर आप तुम्हें आज विद्वान और विद्या शत्रु और जिम्मेदार हो तो ये विद्या योजना सब खत्म करो चाहे सामाजिक चाहे राजनीतिक चाहे पारिवारिक जिनको सच को खत्म करके एक विचार करना जंगल में जाकर इनके संबंध में करो कि मेरे बच्चों की हो रहा जिनकी जन तकलीफ हो कैसे उपयोग में ले लिया जाए अगर आपने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे दिया और बच्चों की जन शक्ति का उपयोग कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारा राष्ट्र और सारा समाज और सारा परिवार ये समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा जो देश के जिम्मेदार हो अगर बच्चों की जन शक्ति का उपयोग यदि नहीं कर पाते हैं तो पांच तरफ के अंदर पांच करोड़ बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे सारा राष्ट्र और सारा समाज और सारा परिवार ये दंगल बन जाएगा इसलिए सारा काम तुम्हारा यह है और कुछ नहीं ये काम पर विकल्प मैं बता देता हूं मैं सुना ने तजुर्ग जाने का और तजुर्ग के आने का मैंने नाराज और जरूर आपके सामने बजा दिया है मुझे इन पर पूरा यकीन इन पर पूरा विश्वास है जो ये देखना और लक्षियां आपकी बैठी हुई राज मान मुझे इनसे कुछ मानना होगा ये कुछ छुपाए रहती है जो अपने पत्नियों को भी नहीं बताती पश्चिम में उन्होंने छुपा लिया त्रेता में उन्होंने छुपा लिया और जाकर में उन्होंने छुपाया और सर्दियों में उन्होंने छुपाया तुम उनके साथ दिन और रात रहते हो वे यदि अपनी पूरी बात बात को नहीं बता सकती जब ऋषि और मुनि जब वो काफी उत्पन्न वो जब इनसे यात्रा करेंगे और कहेंगे चाहे लक्ष्मी और दे दियो तुम एक रकम एक हीरा एक लाल दे दो तो ये फौरन निकाल कर चले जाएगी मुझको एक बात पर देता पूरा है दोनों और आप क्या करेंगे इसके लिए सोचना चाहिए इन्होंने जब रिश्तों ने मांगा तो राम को निकाल के दे दिया रिश्तों ने मांगा कृषि को दे दिया रिश्तों ने मांगा बौद्ध को दे दिया मादी और पंचायत को दे दिया कुछ भी और कबीर मेहनत को दे दिया 
तो क्या आपको इस बात का यकीन और विश्वास नहीं है कि धर्म की भूमि पर वो मान के मान आत्माएं नहीं आएंगी जरूर आएंगी इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए आपको 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 ये देखना होगा कि आपका दिल कौन जीतता है आपको ये सोचते हैं इस मैदान में लोगों की होगी कि आपके लोगों को कौन जीतता है आपके हृदय को कौन जीतता है ये आपका इच्छा होगी जो इनके हृदय को जीतेगा और वही कामयाब और वही इनके लिए संस्कृति का सामान जाकर के बड़ा करेगा जब सचुग आएगा तो मेरे को अभी संयुक्त के बारे में कोई विशेष बात नहीं बताई जब संयुक्त का होगा मैं पूरी बात बता दूं तो हमारी लिए बात को सकूं जब सचुग आएगा तो वो क्या आपके लिए जाएगा उसको आपको समझना चाहिए आज जब उन्होंने बिचारे किताब उनके रखे जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं सबसे पहले तक जो किसानों के लिए लाएगा कि एक एक देश में देश को मन जो हूं इस सदन में और देश को मन अनाज मोटा हो सदन में चार एकड़ जमीन को रोकना बाकी जमीन को खड़ी रखना चार एकड़ जमीन में खेत को मन जो हूं इस सदन में और मोटा अनाज खेत को मन को सदन में तो किसान के घर में चार एकड़ जमीन का चारों को मन अनाज होगा पचास मन खाएगा सारे जमीनों को मन घर में रखा रहेगा आपको अपनी बुद्धि से ये सोच लेना चाहिए कि पचास मन खाने के बाद साढ़े ग्यारह सौ मन किसान के घर में अनाज रखा रहेगा तो किसान का हालत क्या होगा आपको ये मालूम नहीं जब सचो का होगा तो सचो का त्रेता और बासर का सोना चांदी हीरे जवाहरात ये शादी में नहीं कर दिया ये तो इन पाठों के काम में अपने कामन में छुपा करके रखा है जब वो आएगा तो सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सच में इतनी निकाल से आपको अनाज और फल इतना दे देगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो में जो नारियां रहती है वो भी हीरों के गले में हार करेगी आपको तो अभी कोई कुछ मालूम नहीं है लेकिन आप मैं अभी ये समय पर क्यों बताऊं इस समय पर इसकी जरूरत नहीं है जो जरूरत आ जाएगी